चार ट्रैक्टर है सबसे बड़े साइज का ये वाला है इसको क्या बोलते हैं नहीं नहीं इसको डीवर्स बोलते हैं ठीक है सबसे बड़ा ये है इसको डीवर्स ठीक है इसको डीवर्स बोलते हैं इसको यूज करते हैं एक तो इसके ये बिल्कुल ना शाफ्ट जो है इसका ये बिल्कुल स्मूथ है तो बिल्कुल डीप जो भी हमें ऑपरेट करना है उससे कर सकते हैं जैसे ओपन कोली करनी है या हेमी कोलेक्टमी करनी है जो भी डीप सिचुएटेड जितने भी ऑर्गन है उन सबको इस वाले से इस ट्रैक्टर से रिटेक्ट करेंगे ठीक है सॉफ्ट है मतलब सॉफ्ट टिश्यू इसमें कोई वो नहीं होगा ट्रोमेटिक इम्पैक्ट नहीं आएगा टिश्यू पे ठीक है देखना तो देख लो दर ये वापस कर लेना ठीक है आ रहा है ये अलग ही बिल्कुल दिखाई दे रहा है समझ में आ रहा है बाजू तुम्हारा वो एक सबसे बड़ा दे देना मुझे मैं बंद कर रहा हूँ जल्दी नहीं बता दूँगा अच्छा उसके बाद है ये मॉरिस मॉरिस ट्रैक्टर उससे छोटे साइज का होता है ये बच्चों का है ये बच्चों का है जो एडल्ट वाला होता है इससे थोड़ा बड़ा होता है थिकनेस में भी और थोड़ी सी लेंथ में भी ठीक है इसके लिए हम सुपरफिशियल रिट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं सुपरफिशियल रिट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्किन टैग को रिट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब जब हम एपडोम खोलते हैं उसके बाद इससे रिट्रैक्ट करते हैं ताकि ऊपर इंटेस्टिन का व्यू लिवर का व्यू ये सारे जो सुपरफिशियल मेन ऑपरेटिंग सर्जन को व्यू चाहिए होते हैं पर ऑफ पेंटिंग देखने के लिए उसके लिए यूज करते हैं ठीक है इसकी भी ये जो शार्प है ये स्मूथ है तो ये इसमें भी कोई ट्रोमेटिक इफेक्ट आता नहीं है ठीक है ये बच्चों का है ये इन्फेंट और चिल्ड्रंस का वो है क्या बोलते हैं मॉरिस जो बड़े वाला होगा एडल्ट वाला वो थोड़ा सा इससे बड़ा होगा साइज में ठीक है अच्छा इसके बाद ये है डबल हैंडल है इसके ठीक है ये है जर्नी एक साइड एक साइड बाई फ्लैंड है और एक साइड नॉर्मल है सिंगल फ्लैंड ठीक है ये बाइफ लैंड है ना और इधर ये सिंगल इसका क्या यूज है कि इससे एक तो आ, क्या है जैसे आपको रिट्रैक्शन भी करना है और साथ में उस टिश्यू को भी देखना है ठीक है तो ये ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएगा इसके बीच में जो गैप है उसमें से प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है ठीक है इसमें जैसे हम रिट्रैक्ट कर रहे हैं तो पूरा प्रेशर इस टिश्यू पे आएगा यहाँ पे सरफेस पे इस वाले में क्या है कि वो प्रेशर बीच में ट्रांसमिट हो जाता है तो एक तरीके से पूरा प्रेशर है दूसरी चीज क्या है सुपरफिशियली पार्ट जब रिट्रैक्ट करेंगे तो जैसे हमें मान लो मैंने स्किन रिट्रैक्ट करी यहाँ पे और स्किन में कोई ब्लीडर वगैरह है इसको अगर यहाँ से हम करेंगे तो क्या कुछ ये इसने वो कर दिया साइड पूरी इसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा बीच में ठीक है तो ये फायदा है इसका ठीक है अच्छा चौथा रिट्रैक्टर और होता है वो इसमें नहीं है अभी प्लग उसको बोलते हैं लैंगन बैग लैंगन बैग रिट्रैक्टर कैसा होता है जर्नीस की तरह ही होता है ये और थोड़ा पतला हो जाएगा ठीक है लेंथ इतनी ही रहती है ये थोड़ा और पतला हो जाता है और ये इसकी जो हैंडल होती है वो और एक पतली हो जाती है उसका काम और सुपरफिशियल रिट्रैक्शन का है जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं रिट्रैक्शन और सुपरफिशियल होती जा रही है <coughs> जैसे कि कोई एप्सेस ड्रेन कर रहे हैं कोई सिविशियस ऑपरेट कर रहे हैं मतलब बिल्कुल स्किन टैग्स को हमें वाइड अपार्ट करना है ठीक है तो हम उसको यूज करेंगे अच्छा जो लैंगन बैग होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं एक डबल हैंडल होते हैं और एक सिंगल हैंडल होते हैं उसमें सिंगल हैंडल में क्या है सिर्फ हैंडल होगा और उसका ये होगा शाफ्ट होगा ठीक है उसमें और कुछ नहीं होगा बाय हैंडल वाले में दोनों तरफ से होगा ठीक है जैसे इसमें अपोजिट साइड आ रहा है ना उसमें से, सेम साइड में आ जाता है ठीक है वैसे यहाँ पे सिंगल ही है आ गया रिट्रैक्शन में बताओ रिट्रैक्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसके बाद हम ये है आर्टरी फोर्सेप्स ठीक है अरे हाँ हाँ रुक तो जाओ शुरू तो होने दो <laughs> देखो आर्टरी फोर्सेप्स भी हमारे पास इसमें सब टाइप्स की नहीं है लेकिन भी सबसे मोस्ट कॉमन आर्टरी फोर्सेप्स होती है ये वाली ठीक है स्पेंसर व्हीलीज आर्टरी फोर्सेप्स हीमोस्टेटिक ब्रशिंग स्पेंसर व्हीलीज आर्टरी फोर्सेप्स वीडियो में देख लेना अरे चलना जरा ये क्या है मीडियम साइज कर्व हीमोस्टेटिक स्पेंसर विलीज आर्टरी फोर्सर आ रही बात समझ आए स्पेंसर विलीज क्यों बोल रहे हैं इसको ये तीन टाइप्स की होती है हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप की है ठीक है
ठीक है तो बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है मैंने भी नहीं पढ़ा है <laughs> उसमें क्या होता है ये सिरेशन होती है ये अंदर दिख रही है इसकी इसमें सिरेशन है इसके परपेंडिकुलर जो इसकी ब्लेड्स है ये इसको ब्लेड्स बोलते हैं इन पार्ट को ठीक है अच्छा इसके पार्ट भी पढ़ लो पहले सबसे पहले क्या है इसके पांच पार्ट है इसको बोलते हैं हम ब्लेड्स इन दोनों चीजों को क्या बोलेंगे ब्लेड्स ठीक है ये है जॉइंट ठीक है ये है शाफ इसको बोलते हैं रैकेट ठीक है और रैकेट अच्छा देख के पता चलेगा इसको बोलते हैं रैकेट ठीक है और इसको क्या बोलेंगे फिंगर बोल्स फिंगर बोल्स ठीक है अरे वो बोल यार पी ओ डब्ल्यू एस आप सब बोल बोलो पहले अच्छा इसमें दो चीज और है ये जो ज्वाइंट है इसमें दो टाइप्स के होते हैं ठीक है एक होता है पाइवेट टाइप ऑफ ज्वाइंट और एक बॉक्स टाइप ऑफ ज्वाइंट ठीक है इसमें क्या है देखो इसको बंद कर रहे हैं तो अलग से तुम्हें बॉक्स टाइप का तो दिख रहा है इसलिए इसका जो ज्वाइंट है बॉक्स टाइप का है पाइवेट टाइप का आता है जैसे सीजर में आता है सिंपल ऐसे शाफ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे मतलब बीच में एक्सप्लू होगा शाप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे तो पाइवेट अलग से दिख जाता है उसमें पाइवेट बना हुआ वो वो पाइवेट टाइप का होता है ये क्या है बॉक्स टाइप का ठीक है अब इन आर्टरीज को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक तो ये है ये लॉन्ग आर्टरी है ठीक है इससे छोटी होगी मीडियम उससे छोटी होगी उसको बोलते हैं मॉस्किटो ठीक है उसको बोलते हैं मॉस्किटो अलग ही है आर्टरी उसमें उसमें लेकिन वो उसको मॉस्किटो नाम दे रखा है ठीक है अब इसमें क्या है जो ये स्पेंसर विलीज का क्या क्राइटेरिया है कि इसमें जो सिरेशन है ब्लेड्स पे जो इसके जो ये है ब्लेड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं ये सिरेशन जो होते हैं ये पूरे इसमें होते हैं ब्लेड में नीचे तक है यहाँ से लेके टिप से लेके बेस तक सब में पूरे में सिरेशन है दूसरी जो आर्टरी पोर्सन होती है नाम में उसका याद नहीं आ रहा उसमें क्या होगा हाफ यहाँ तक सिरेशन हो गया हाफ पार्ट में ठीक है इस वजह से उसको डिफ्रेंशिएट करता है कोई पूछेगा इसको स्पेंसर विलीज क्यों बोले तो स्पेंसर विलीज इसलिए बोला है क्योंकि इसमें जो सिरेशन प्रेजेंट है ब्लेड्स में वो होल लेंथ में है ब्लेड के ठीक है तो ये कौन स्पेंसर विलीज यार अभी बुक में नाम दे रखी है समझे ना समझ में आ गई ये आर्टरी फोर्सेप है लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप लॉन्ग कर्व स्पेंसर विलीज आर्टरी हिमोस्टेटिक क्रशिंग फोर्सेप जितना लंबा नाम कर सकते हो उतना वहां पे बताना है उतना लंबा बता सकते हो ठीक है आर्टरी क्रशिंग हिमोस्टेटिक फोर्सेप हिमोस्टेटिक बोल तो आर्टरी क्रशिंग अपने आप हो गई है ठीक है अब इसका यूज क्या है हाँ लॉन्ग साइज है ना छोटी छोटी ना दिख रही है बिल्कुल और कितना पेट के अंदर जाओगे इससे ठीक है अच्छा इसका यूज क्या है मतलब इसमें क्या है सिरेशन है तो ऑब्वियसली ट्रोमा तो करेगी अगर हम स्मूथ सरफेस को पकड़ेंगे तो हमें इससे टफ सरफेस पकड़ते हैं या फिर हमें डिसेक्शन करना हो सरफेस इसका तो उसके लिए यूज करते हैं ठीक है लॉन्ग है तो डीप स्ट्रक्चर्स में करेंगे ये सारी चीजें आर्ट्रिक क्रशिंग तो बोल ही दिया है तो हिमोस्टेसिस के लिए अचीव करते हैं कोई भी ब्लीडिंग वेसल्स है या कोई भी चीज हमें क्रश करके पकड़नी हो हिमोस्टेस अचीव करनी हो तो इससे पकड़ेंगे ठीक है अच्छा उसके बाद ये इसके दो वेरिएंट्स है ये है अच्छा जैसे ये दिख रही थी ना ये लॉन्ग बताई थी तो ये कौन सी है ये मीडियम साइज है ठीक है ये मीडियम साइज है लेकिन ये क्या है उसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है स्ट्रेट है ये ठीक है ये भी स्पेंसर विलीज टाइप ही है अंदर जो सिरेशन है पूरी इस पे है ब्लेड पे है ठीक है तो है ये भी वो स्पेंसर विलीज है लेकिन ये मीडियम साइज स्ट्रेट आगे बात समझ में वो ही इसके पांच पार्ट्स हैं जो इसके ठीक है ब्लेड ज्वाइंट बॉक्स ठीक है शाफ जैकेट और फिंगर बोल अच्छा ये इसका तीसरा वेरिएंट है जैसे बोलते हैं सबसे छोटा अलग से दिख रहा है मॉस्किटो आर्टरी हिमोस्टेटिक फ्रेशिंग ठीक है ये ले देखिए उसकी बुक में दे रखे हैं फोटो के खींच रहे हैं बात समझ में हाँ मस्कीटो है अच्छा इसको इसको भी स्पेंसर विलीज बोल सकते हैं लेकिन बस इसको साइज को देख के ये बिल्कुल ये इतनी स्मॉल साइज की है इसलिए इसको मॉस्किटो अलग से नाम दिया गया वैसे बाकी सिरेशन वगैरह अगर देखेंगे तो बिल्कुल सेम है स्पेंसर विलीज टाइप का ठीक है इसका क्या यूज है एक तो ये क्या है सुपरफिशियल जैसे वो लॉन्ग थी तो डीप टिश्यू में काम आती थी ये क्या है छोटी है तो फिर 
हेलो अच्छा ये भी पूछ सकते हैं पकड़ते कैसे हैं ठीक है सिर्फ उठाने के बताने की जरूरत ये, ये भी पूछ सकता है कि इनको पकड़ोगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आर्टरी क्लैम वगैरह जो भी है कैसे पकड़ोगे ये एक तो इसमें जाता है थम ठीक है और एक हमारी जाती है रिंग फिंगर ये वाली फिंगर या ये वर्ड डाल देना ठीक है इसको रिंग ही बोलते हैं ना हाँ ठीक है अरे ये वही जो बोल रहा वही डालूंगा ना इधर से डालते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर से गाइड करते हैं ठीक है ऐसे यूं करके पोक नहीं करते हैं किसी चीज में गाइड करके करते हैं ताकि अंदर वो ना हो जाए ठीक है अच्छा दूसरा इसका क्या है इस पर कोई भी हमें सुपरफिशियल सर्फेस पर कुछ भी हमें करना है तो इससे करेंगे ठीक है या फिर बिल्कुल मेडिकलस कोई डिसेक्शन करना है तो इससे करेंगे ठीक है वॉइंटेड है तो ट्रॉमा कर सकती है इसलिए इसको ध्यान से यूज करते हैं एप्सेस ड्रेन करने में ठीक है सुपरफिशियल सिबेशियस वो करने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए या सुपरफिशियल कोई भी चीज करने के लिए या डिसेक्शन मेडिकलस डिसेक्शन के लिए इसको यूज करेंगे ये अच्छा उसके बाद ये दो चीजें हैं ठीक है ये भी कैसी है लॉन्ग आर्टरी फोर्सेस की तरह ही है कर्व लॉन्ग आर्टरी फोर्सेस पेंसिलिस की तरह ही है लेकिन इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है तो है आगे से तो इसका नाम क्या है तो पढ़ के तो आ रखे तुम लोग अच्छा ठीक है ये कॉकर है ठीक है इसका फंक्शन क्या है अब आगे टूट लग गया था ट्रोमेटिक तो हुई गया ये इसको क्या करना है फोल्ड करना है किस चीज के लिए टफ कोई भी स्ट्रक्चर कौन सा पेडिकल टफ होता है जब भी कुछ हमें ये जैसे रिट्रैक्ट करना हो हम रिट्रैक्टर नहीं डाल पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे स्किन या मसल या फेशिया कोई भी लेके इससे रिट्रैक्ट करके खींच लेंगे ठीक है इसमें दो फंक्शंस हैं आर्टरी फोर्सेस की वजह से नहीं कर सकते क्योंकि ये जो ट्रुथ है ये ग्रिप प्रोवाइड करेगी ठीक है वरना आर्टरी स्लिप करके बाहर आ जाएगी टफ स्ट्रक्चर पर आर्टरी किस का किस किस पर काम करेगी जो आर्टरीज हम वो सॉफ्ट टिश्यू पर काम करेगी तभी उसमें अलग से ट्रुथ नहीं सिर्फ सिरेशन है और होल्डिंग प्रॉपर होल्डिंग ठीक है इसमें सिरेशन है ताकि टफ स्ट्रक्चर हम फोर्स से अपना अप्लाई कर सके उन्हें खींच सके ठीक है वही इसमें भी वही पांच पार्ट है ठीक है वो सब तो और इसका क्या यूज है ट्रेन डालते हैं कोई भी एबडोमिनल सर्जरी का प्रोसीजर होता है तो उसके बाद ट्रेन डलता है ठीक है ट्रेन हम इसकी यूज कर हैं ठीक है एक ये भी दो टाइप के होते हैं एक स्ट्रेट और एक कर्व ठीक है स्ट्रेट से हम उसके फ्लैप को एबडोमन फ्लैप को स्किन और एबडोमन मसल्स और पेशा को पकड़ते हैं रिट्रैक्ट करके ऊपर खींचते हैं और इसको इस गाइडेड मूवमेंट में ड्रेन डालते हैं जैसे ये फ्लैप है इसको ऊपर खींच लिया ये मेरा हाथ फ्लैप है खोल रखा हमने जीएन दे रखा है एबडोमन का एक एक तरफ का फ्लैप है एबडोमन का ठीक है इसको ऐसे खींच लिया इसको ऐसे करके यहाँ से निकालते हैं ठीक है निक दे के और ड्रेन डालते हैं तुम बाहर से समझ आ रहा है ना तुम क्या पूछा कोई ये जैसे ये गाइडेंस के लिए जैसे बताया मैंने ये एबडोमन है ठीक है ये इंसिजन दिया ये इंसिजन दे दिया अब हमें क्या करना है ये इंसिजन दे दिया अब इसमें ड्रेन डालना है ड्रेन कहाँ डलते हैं ऐसे डलते हैं ना इधर से राइट साइड वाला हम डालते हैं अच्छा थ्री मिनट बैटरी पाउच में लेफ्ट वाला डालते हैं पेल्विस में ये इसको हमने ऐसे खोला स्ट्रेट वाले से इस घर से इसके एज को पकड़ते हैं इसको डायरेक्ट करते हैं ऐसे ऊपर खींच लिया और इससे क्या करते हैं जो कर्व डाला है ये गाइडेड मूवमेंट होती है इसका ऐसे है ना कर्व है तो इसका गाइड ताकि बॉवल नीचे बॉवल है उसको इंजर ना करे इस तरीके से नीचे उसके हैंड रखे गाइड करके इसमें डाले आगे बात सुन अच्छा दूसरी हाँ अच्छा ये हाँ ये ये लैंगन बैग है जिसने बताया था ना छोटे वाला और होता है ठीक है जर्नी से हाँ लैंगन बैग जर्नी से इसका जो शाफ्ट है वो पतला है ठीक है तो जो छोटे इंसिजन देने हैं सुपरफिशियल काम करने हैं वो इससे करें ये सिंगल हैंडल वाला है ठीक है डबल सेम होता है ऐसे इधर भी हो जाएगा 
लैंगन बैग लैंगन बैग हाँ जर्नी वो था अच्छा अरे नहीं अबे रुक जाना वो बनाने थे ना पूरी कौन सा बनाया था हाँ अभी क्या पड़ा अभी कॉकर्स देखा था अब ये मेरे गायनी में अभी मेरे गायनी के अबे तो फिर यहाँ पे जो है गायनी में पढ़ लिया था तो सारे जुड़े हैं इसे तो कॉमन ही पूछे जाएंगे तेरे से क्या एक्सेप्टेन पूछे जाएंगे अच्छा और दूसरी बात ये है कि अभी तो डिपार्टमेंट बंद था तो डिपार्टमेंट में जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पूछे जाते हैं ये ही होते हैं कॉमन उसमें एक आधे और हैं थायराइड रिट्रैक्टर और हैं वो मतलब यूटी में इसको कोई काम नहीं है तो यहाँ पे नहीं है और एक दो इंस्ट्रूमेंट होंगे दो तीन इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे वो वहाँ पे डिपार्टमेंट खुल जाएगा उसके बाद एक बार से देखने क्या क्या है ठीक है ये क्या है ठीक है एलिज और कोकर्स का एक ही फंक्शन होता है ठीक है टफ सरफेस को रिट्रैक्ट करके उसको फोर्सफुली पकड़ने का ठीक है लेकिन दोनों में फर्क क्या है एलिज इसे बोला है और उसे कॉकर्स वाले क्या करते हैं इसमें जो इसके शाफ के एंड है ठीक है वो कर्व्ड है शाफ का जो एंड है ब्लेड्स का सॉरी ब्लेड्स का जो एंड है वो कर्व्ड है और जो एंड्स हैं वो सिरेटेड है जो एंड है वो सिरेटेड है तो ये भी जो क्या बोलते हैं कांटेक्ट प्रोवाइड करेगा ना टिश्यू पे वो अच्छा सा ट्रॉमेटिक इवेंट होगा तो बहुत टफ इससे टफ स्ट्रक्चर्स पकड़ते हैं ठीक है अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी बाकी की जो प्लेट्स है इस पर कोई सिरेशन नहीं है कॉकर्स की पे थी ना कॉकर्स की पे थी ठीक है तो इससे क्या है इससे आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पकड़ के रिट्रैक्ट कर सकते हो उसका कोई फंक्शन नहीं है कॉकर्स को हम एज एन आर्टरी फोर्स भी यूज कर सकते थे अगर इसका पार्ट इस चीज़ का पार्ट हम नेग्लेक्ट कर दें तो इसको एज एन आर्टरी फोर्स भी यूज कर सकते हैं ठीक है और इसके यूज भी बता देता हूँ हाँ पेंडेक्टमी बहुत कॉमन प्रोसीजर है उसमें क्या होता है बेस को लाइगेट करने के लिए पेंडेक्टमी पहले बेस जो होता है पेंडिस का मीजो पेंडिस अलग करते हैं बेस लाइगेट करते क्रश करते हैं फिर लाइगेट करते हैं फिर कट करते हैं तीन पार्ट होते हैं जो क्रश करते हैं ना वो आर्टरी फोर्सेप से ही करते हैं आप क्या आर्टरी फोर्सेप में कॉकर्स आप इससे भी कर सकते हो बेस कर रहे हो इसमें नहीं फंसानी होती टूथ पार्ट में नहीं फंसानी हमें इस चीज़ से क्रश करना है 